Welcome back sa ating FB page na Pariyong Solving Math with Leonalyn. Ito ay galing sa isa sa ating mga followers na mukhang assignment yata ito. So kaya ang video ito dito ta natin i-upload dito sa ating Solving Math with Leonalyn. Huwag kayong magalala kasi matagal na sinisend ito. So malamang tapos na ang assignment na ito na ating sasagutan. And by the way, yung mga kahalintulad nito ay napaka-importante sa mga magtitake, lalo na sa magtitake ng civil service exam. Kasi ito yung pag-analyze pa, nahanapin mo yung mismong, ano nga ang tanong dito? Wait. Use the clues that Adam gives you to decide how much money is in his savings account. So, bali, i-guess natin yung mismong uh, pera niya sa kanyang savings account. So, ito yung mga given. The number has six digits. So, ibig sabihin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six digits. The number is greater than 300,000. Kung greater sa 300,000, ibig sabihin yan, magsisimula tayo sa 300,001. So, ang mga posibleng nasa first na digit dito ay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Next, the number in the thousands place. Ito yung thousands place. Yung thousands place daw is one greater than the number in the tens thousands place. So, ito yung tens thousands place. Anong ibig sabihin nito? Kapag si ten thousands place ay zero, yung, one th yung thousands place naman ay one. Ulitin natin. The number in the thousands place, ito yan siya, thousands place, is one greater than the number in the ten thousands place. Kaya, ang next dito, kung halimbawa ang 10,000 natin ay 1, dapat dito ay 2. Kung ito ay 2, dapat dito ay 3. 1 greater than daw. So, kung 3 ito, 4 sa kabila. Kung 4 naman ito, 5. Kung 5 dito, 6. Kung 6, ito ay 7. Kung 7 ito, ito naman ay 8. Kung 8, ito ay 9. So, Hanggang dyan lang. Kasi hindi naman pwede na 9 at saka 10. Dapat isang digit lang. So, hanggang dyan lang. Next. The number in the hundred thousands place, ito yung hundred thousands place, is twice the number in the thousands place. Ito naman yung thousands place. Twice. Ibig sabihin, mas malaki itong nasa hundred thousands. So, itong si 4, pwede itong si 4. Si 4, uh, kaparis ni 2. Bali, 2 times 2 and that is 4. Hindi pwede itong si 5. Itong si 6, pwede siya kasi itong 3 times 2 and that is equal to 6. Saan pa ba ang pwede? Dito sa 8. Itong 8, kasi itong si 4, 4 times 2 equals 8. Nag-gets nyo ba yan? Ulitin natin. The number in the thousands, hundred thousands place is twice the number in the thousands place. So halimbawa kung itong hundred thousand ay four, so ang kalahati niyan ay two. Halimbawa ay six, kalahati niyan ay three. Halimbawa eight, kalahati niyan ay four. Next, the number is less than 800,000. Kapag sinabing less than 800,000, out na natin itong 8 at saka 9. So, erase na natin yung 8 at 9. Next, the number has zeros in the ones, tens, and hundreds place. Ito yung ones, tens, and hundreds place. Next, the number in the thousands place is 3. So, ito yung thousands place natin. Ang number daw dito ay 3. Bali, ito yung 3. 
So, therefore, i-erase na natin ito. So, ang natitira na lang ay yung 3. Now, remember, balikan natin ito. Yan ang balikan natin. The number in the hundred thousands place is twice the number in the thousands. So, ang thousands natin ay 3. Twice daw. So, ibig sabihin 3 times 2 and that is 6. So, meron na tayong hundred thousands dito which is 6. Now, paano natin malalaman kung ano naman yung number dito? Huwag kalimutan itong the number, ito, 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 itong given na to. Pang delete na natin ito. Focus tayo dito. The number in the thousands place is one greater than the number in the tens place. So, ibig sabihin kapag sinabing one greater, itong three na to, minus one. So, therefore, yung paris ba dito, nandito naman yung paris sa three, which is two. Therefore, ang sagot dito ay... 623,000. Yan yung money niya sa kanyang savings account. All I hope na mayroon kayong naintindihan sa video ito, paliwanag lang yung nagpapahaba ng video natin. Okay? Thank you and God bless.